İkinci Dünya Savaşı 70 milyon insanın öldüğü bir mücadele Tüm dünyayı etkileyen koca bir kasırga Arzuların tarumar ettiği onlarca ülke Tank paletlerinin ardında bıraktığı bir enkaz Pek çok olayın dünya tarihine yön vermesi açısından büyük bir öneme sahip olduğu su götürmez bir gerçektir. Fakat Polonya'nın Almanya tarafından işgali, insanlığın en kanlı savaşı olan 2. Dünya Harbi'nin başlangıcı olması sebebiyle diğerlerinden ayrılır. Bu videomuzda sizlere Polonya'nın işgalini anlatmadan önce dünya tarihini etkileyen 200 tarihi olay hakkında dakikalar içinde bilgi sahibi olabilmeniz için bir kitap setinden bahsetmek istiyoruz. Kronik kitaptan çıkan Dakikalar İçinde Dünya Tarihi kitabı sizleri ilk uygarlıklardan Orta Çağ, devrimler çağından 21. yüzyıla uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Görseller eşliğinde açıklanan tarihin dönüm noktaları hakkında bilgi edinmek isteyen herkese bu giriş niteliğindeki kitabı tavsiye ederiz. Aynı zamanda setin Dakikalar İçinde Mitoloji, Psikoloji, Ekonomi ve Felsefe şeklinde toplam 5 kitabı daha bulunmakta. Kütüphanenizde yerini alması için can atacağınız bu seriyi pek çok kitap satış mağazasından ve online kitap satış noktasından anında temin edebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan dolayı kitap edinip okumanın bile maalesef lükse kaçtığı dönemlerde, dakikalar içinde serisi fiyatının uygunluğu açısından da tercih edinilebilecek seviyede. Ayrıca Kronik Kitap, DFT Tarih İşbirliği ile 5 abonemize 5 kitaptan oluşan bu seriyi hediye ediyoruz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler DFT Tarih YouTube kanalını takip edip yorumunuzun herhangi bir yerine hashtag kronik yazmak. Dakikalar içinde serisinin eserlerini tüm kitap satış noktalarından edinebileceğinizi hatırlatıp Polonya'nın işgaline geçiyoruz. Taviz, tavizi doğurur. Büyük savaş sonrası Avrupa'da totaliter ve faşist rejimler giderek popülerleşti. Böyle bir ortamda Almanya'nın başına geçen Hitler, ülkesinin 1. Dünya Savaşı'nda uğradığı ağır kayıpları telafi etmek için çok çabaladı. Bozulan düzeni yeniden tesis etti ve güçlendi. Ülke sınırları dışında yaşayan Alman azınlıkların Almanya'nın hakimiyetinde birleştirilmesi ve yeni toprakların kolonizasyonu ile beraber Alman popülasyonunun bu topraklara yerleştirilmesi politikasını kendisine hedef olarak belirledi. Yaşam alanı yani Lebensraum fikri onu saldırgan bir dış politikaya sürükledi. O, ülkesinin ve halkının yeniden kalkınması için bu politikayı vazgeçilmez olarak görmekteydi. Adolf Hitler ülkesini kalkındırırken bir dünya savaşı çıkarmak niyetinde değildi. Zaten 1. Dünya Savaşı'nda yaşananlar hem halkın hem de ordunun hafızasında daha çok tazeydi. Buna rağmen Adolf, uluslararası arenada tepki çekecek işler yapmaktan geri durmadı. 1936'da Rheinland'ın askerden arındırılmış bölgesini ele geçirdi, İspanya İç Savaşı'na birlik yolladı, 1938'de Avusturya'yı ilhak etti ve Südetler bölgesi için Çekoslovakya'ya baskı yapıp istediğini aldı. Hitler'in bu kansız ve kolay başarıları onu giderek daha da talepkar bir hale büründürdü. Almanya önüne gelen her şeyi yutan bir canavara dönüşürken İngilizler ve Fransızlar Hitler'i durdurmak yerine ya sorunlardan kaçtılar ya da sorunları öteleyerek rafa kaldırdılar. Uyguladıkları yatıştırma politikasıyla Almanlara karşı tavizkar davrandılar. Hatta Almanların doğuya, Sovyet Rusya'ya doğru yayılmasına tabiri caizse göz yumdular. Kendisine verilen tavizlerden cesaret alan Almanlar Çekoslovakya'yı parçalamak ve tamamını işgal etmek için kolları sıvadılar. Bu girişim üzerine Sovyet Rusya, Çeklerin toprak bütünlüğünü garanti etmek adına Birleşik Krallık'la ortak hareket etmek istese de İngiliz hükümeti buna yanaşmadı. Birleşik Krallık Başbakanı Neville Chamberlain'in basireti tamamen bağlanmış, olacakları göremiyordu. Ona göre yatıştırma siyaseti gayet başarılı gidiyor ve dünya barış açısından altın çağına giriyordu. Politikalarıyla Hitler'in yükselişini durdurmak yerine onun palazlanmasını sağlayan başbakan, Almanların ekonomik olarak dar boğazda olmasına güvenerek Hitler'i kontrol edebileceği bir kukla olarak görüyordu. Fakat büyük bir yanılgı içinde olduğunu kısa süre sonra anlayacaktı. 12 Mart 1939'da Almanların kışkırttığı Slovakya, Çekoslovakya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 
Ardından Alman ordusu Wehrmacht 15 Mart'ta Praga girerek Bohemya'yı boyunduruğu altına aldı. Bir oldu bitti ile emeline ulaşan Hitler vakit kaybetmeden Polonya'ya odaklandı. En başta lehler ile yakınlık kurmuş olan Almanlar sonraki süreçte Polonyalılardan Danzig limanını ve Doğu Prusya'ya serbest geçiş hakkı istediler. Polonya hükümeti teklifi reddedip direnmeye niyetliydi. Polonyalılar ordularına ve özellikle süvarilerine çok güveniyorlardı. Ayrıca kısa süre sonra İngilizlerin işe doğrudan karışması onların bu güvenini birkaç misline çıkardı. Almanların Praga girmesiyle İngilizler şoka uğradılar. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Diğer bir taraftan Çeklerin düşüşü Chamberlain'i gördüğü o toz pembe rüyadan bir anda uyandırdı. Chamberlain hükümeti derhal uyguladığı politikadan ani ve sert bir dönüş yaptı. Bundan sonra İngilizler Hitler'in her hareketini durdurma kararı aldılar. Bu bağlamda ilk olarak 29 Mart'ta Polonya'nın toprak bütünlüğünü koruyacaklarını tüm kamuoyuna bildirdiler. Şimdiye dek her istediği yapıldığı için arsız bir çocuğa dönüşen Hitler'in yeni oyuncağına el konulmak istenmesine karşı vereceği tepki an itibariyle çok önemliydi. Adolf Hitler diplomasi yoluyla uzlaşma mı arayacaktı yoksa savaş boyalarını sürüp ordusunu muharebe meydanlarına mı indirecekti? Birleşik Krallığın ve Fransa'nın Polonya'yı bulundukları konumdan koruyabilmeleri zordu. Bu yüzden coğrafi olarak daha uygun konumda olan Ruslara ihtiyaçları vardı. İngilizler gücüne güvenmeseler ve fazlasıyla nefret etseler de Stalin'le temasa geçtiler. Bu temas Batı Avrupalıların isteksizliği yüzünden bir türlü sonuca bağlanamadı. İngiliz-Fransız ittifakının Rusya ile olan görüşmesi çok yavaş ilerlediğinden Hitler önüne bir fırsat geldiğini düşünüp yolunu tıkamak isteyenlerden önce davranıp hamle yaptı ve Ruslarla dirsek teması kurdu. Ruslar ve Almanlar her ne kadar birbirlerinden haz etmeseler de temaslar neticesinde çıkar ortaklığı yapmaya karar verdiler ve Ağustos 1939'da Alman-Sovyet saldırmazlık paktını aktettiler. Bu paktla iki devlet birbirlerine saldırmamayı taahhüt ettikleri gibi gizli maddeler aracılığıyla da Polonya'yı kendi aralarında pay ettiler. Chamberlain'in ani politika değişikliğini savaşa giden yoldaki ilk dönüm noktası sayacak olursak, Alman-Sovyet saldırmazlık paktı yine aynı yoldaki ikinci büyük dönüm noktasını teşkil etmiş oldu. Stalin bu paktla iki şeyi amaçlamıştı. İlki, Polonya'nın kendisine kalan kısmı üzerinden Baltık ülkelerinde ve Besarabya'da nüfus edinebilme imkanıydı. İkinci ve daha önemlisi, Almanların saldırganlığını doğudan batıya kanalize etme fırsatıydı. Paktın diğer imzacısı Hitler ise İngilizlerin lehler için savaşa gireceğini düşünmüyordu. Hem Hitler'in İngilizlerle bir derdi yoktu. Hatta İngilizlere bir sempatisinin olduğu dahi söylenebilirdi. Amacı Stalin'i caydırıcı bir güç olarak kullanıp İngiltere'yi Polonya'nın arkasında durma konusunda caydırmaktı. Ona göre İngilizler öyle ya da böyle işgali kabulleneceklerdi. Şimdiye kadar hep öyle yapmışlardı. Hitler, koca Birleşik Krallığın Polonya'ya verdiği söz yüzünden kendisine savaş ilan edeceğini ihtimal vermiyordu. Uçak, Panzer, Polonya Batı'nın Polonya için önüne büyük bir taş koymayacağını düşünen Hitler, Ağustos 1939'da saldırı emrini verdi. Emir birliklere ulaştığında Polonya daha seferberliğini tamamlayamamıştı. 34 milyon olan ülke nüfusunun 21 milyonu lehlerden oluşurken, 3 milyon Ukraynalı ve 2 milyondan fazla Yahudi de en kalabalık azınlık gruplarını teşkil ediyordu. Polonya Yüksek Komutası bu nüfustan toplam 10 kolorduda 30 piyade tümeni, 12'de süvari tugayı organize etti. Sonradan eklenecek birliklerle beraber Polonya'nın toplam asker gücü 1 milyona yaklaşacaktı. Polonyalılar romantik bir yaklaşımla çok kalabalık tuttukları süvari tugaylarına haddinden fazla güveniyorlardı. Gelin görün ki o çağda atlı birlikler işlevlerini büyük ölçüde kaybetmişlerdi. Hele Almanların mekanize birliklerine karşı süvarileri meydana sürmek talihsizliklerin en ağırı olabilirdi. Bunların yanında orduda iki hava tümenine bölünmüş 800 kadar uçak ve 4300 top mevcuttu. Tank sayısına bakacak olursak Polonyalıların çoğu 7 TP olan 210 tankı mevcuttu. 7 TP'ler İngiliz Vickers tanklarının modifiyeli versiyonları olsalar da gayet verimli araçlardı. Lakin sayı olarak Polonyalılar bunlardan çok az üretebilmişlerdi. 30 bölüye ayrılmış 670 tane de TK-3 model tank et mevcuttu. 
Bu tanketler süvarileri desteklemesi için lehler tarafından üretilmiş, hafif zırhla kaplanmış askeri araçlardı. Mareşal Edward Reed Smigli komutasındaki 10 kolordunun temel planı müttefikleri yetişinceye kadar savunma yapmaktı. Polonya sınırı çok uzun olduğundan bu iş epey zor olacaktı. Savunmayı daha da zorlaştıran generallerin yanlış kararları oldu. Generaller leh birliklerinin üçte birini Alman ordularının avucunun içindeki Danzig koridoruna yerleştirdiler. Buranın savunulması çok elzem değildi. Ama lehler bu konuda da romantik davranıp asıl mühim kısım olan güneyi bu hareketiyle zayıflatmışlardı. Diğer bir hatada hatırı sayılır bir kuvveti Lodz-Varşova arasında ihtiyatta tutmaktı. Geri kalan birlikler ince bir çizgi şeklinde sınırı savunmak için ön cepheye sürülmüşlerdi. İşin büyük savaştaki gibi siper çatışmasına dönüşeceğini varsayan İngiliz ve Fransızlar, Polonya'nın 2-3 ay dayanacağını hesaplarken lehler 6 ay dayanırız diye düşünüyorlardı. Alman orduları ise doğu sınırında toplam 66 piyade ve 6 panzer tümenine sahipti. Alman genel kurmayı elindeki 5 orduyu, 630 bini kuzeyde, 886 bini güneyde olacak şekilde gruplamıştı. Toplam asker sayısı harekat dahilinde 2 milyona kadar çıkacaktı. 9 bin top, 2315 uçak ise Almanya'nın gücüne güç katmaktaydı. Alman ordusunda Ağustos 1939 itibariyle envantere kayıtlı toplam 3472 tank mevcuttu. Bunların 2668 tanesi Panzer 1 ve Panzer 2 model araçlardı. Genelkurmay bu cephede eldeki tankların 2750 kadarını kullanmayı uygun görmüştü. Alman Genelkurmay Başkanı Franz Halder'in hazırladığı plan şu şekildeydi. Öncelikle Alman hava kuvveti olan Luftwaffe, kara saldırılarından önce havalanıp düşmanın ulaşım ve ikmal hatlarını felç edecekti. Ardından asıl saldırı, Rundstedt emrindeki Güney Ordular grubu tarafından icra edilecekti. 8. Ordu Lodz'a ilerleyecek, 14. Ordu Krakow üzerinden Polonya'nın Karpatya tarafını saracak, 10. Ordu da zırhlıların desteğiyle Polonya'nın merkezine akacaktı. Güneyde yer alan Slovaklar ise kendi sınırlarından ilerleyip harekatı destekleyeceklerdi. Kuzey Ordular grubuna dahil 3. Ordu Doğu Prusya'dan güneye, 4. Alman ordusu da Danzig koridoruna saldıracaktı. Rakiplerini silip süpüren ordular, son aşamada Varşova'da birleşip Vistun Nehri batısında düşman ordusunu paketleyecekti. Alman piyadelerinin daha tam mekanize olmamasından dolayı Alman yüksek komutası askerleri tank ve topların desteklediği klasik piyade saldırılarıyla savaştırmak istese de başta Heinz Guderian olmak üzere bazı generaller Blitzkrieg doktrinini savaş alanlarında ilk kez uygulamak için can atıyorlardı. Blitzkrieg yani yıldırım harekatı zırhlı kuvvetlerle bir yarma eylemi yapıp düşman hattının gerisine olabildiğince sarkma üzerine kuruluydu. Hattın arkasındaki ana yollar ve lojistik hatlar kesilir, böylece düşman yardım alamayacak bir konuma sokulur ve arkadan gelen piyadelerin işi kolaylaştırılırdı. Yıldırım Harekatı'nın başarısı için olmazsa olmaz şeyler iyi arazi, iyi hava desteği, iyi lojistik ve iyi eş güdümdü. Bu koşulların sağlandığını ve Polonya düzlüklerinin amacı uygun olduğunu düşünen tank komutanı Heinz Guderian ve onun gibi düşünenlerin, Polonya'da Blitzkrieg'i uygulayıp uygulayamayacağı, Hitler'in saldırıyı başlatmasıyla belli olacaktı. 1 Eylül 1939'da Wehrmacht ortada ilan edilmiş bir savaş olmadan sabah saatlerinde harekete geçti. Dört sularında Alman uçakları havalanıp belirlenen hedefleri ard arda bombaladı. Kısa sürede Polonya'nın tüm iletişim ağları, demir yolları, ikmal noktaları yerle bir edildi. İlk uçuşları takip eden 4 gün zarfında Luftwaffe, düşmanın tüm hava gücünü devre dışı bırakıp Polonya semalarındaki tek hakim güç oldu. 1 Eylül saat sabah 6 sularında Alman kara ordusu da topluca sınırı geçip saldırıya başladı. Saldırıyla Polonya hatlarının ne kadar işe yaramaz olduğu anında belli oldu. Alman orduları hiç zorlanmadan mevzileri aşıp pek çok koldan planlanan noktalara ilerlediler. Ayın 3'ünde İngiltere ve Fransa, Polonya'yı yalnız bırakmamak adına Almanya'ya savaş ilan etti. Böylece çoğu kişi tarafından daha başlamasına birkaç yıl var sanılan 2. Dünya Savaşı başladı. Zırhlı ve motorize kuvvetleri çok kısıtlı olan Polonya ordusu, yarılan ön hatlarını geriye çekip yeni savunma pozisyonu alamadan kargaşa içerisinde dağılırken, bunu fırsat bilen Alman komutanlar garantici tavırlarını bırakıp zırhlı birlikleri ilerleyen kıtaların ön kısmına aldılar. 
bu yıldırım harekatının başladığının ve işgalin daha da hızlanacağının işaretiydi. Yıldırım harekatı doktrini uyarınca hava desteğiyle önden ilerleyen Alman panzerleri, kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlarken Polonya birlikleri ya savaş dışı kalmışlar ya da parçalara bölünerek çekilmeye zorlanmışlardı. Lehler bir haftada Pomerenya'yı, ana Polonya topraklarını ve Polonya yukarı Silesya'sını terk ettiler. 8 Eylül'de panzer birliklerinden bazıları Varşova önlerine dek sokuldu. 10. Ordu'nun sağındaki hafif zırhlı birlikler 9 Eylül'de Sandomiers Varşova çizgisindeki Vistula nehrindeyken 14. Ordu güneyde San nehrini geçiyordu. Aynı vakitlerde Guderian'ın tankları Narev nehrini geçerek Bug nehri üzerinden Varşova'yı çembere almaya çalışıyordu. Çaresizlik içindeki Mareşal Edward ordusuna ülkenin güneydoğusuna çekilip yeni bir savunma hattı kurması için emir verdi. Polonya birliklerinin büyük kısmı parçalar halinde Vistul'un batısında çembere alınmış, hatta Alman tankları nehrin doğusuna dahi geçmişken Leh birliklerinden düzenli bir ricat beklemek maalesef bir rüya idi. Ki bu imkansız rüya da hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Kargaşa anında Polonya'nın işgalindeki tek büyük çatışma olan Bruza Muharebesi başladı. Danzig koridorundan geri çekilen Pomorze ve Poznan orduları, Bruza Nehri kenarında Alman 8. ordusunun soluna saldırı düzenleyince 9 Eylül'de taraflar birbirine girdi. 2-3 gün leh süvarileri ve piyadeleri etkili saldırılar düzenleseler de sonrasında Alman uçakları tarafından sıkıştırılıp taarruz güçlerini kaybettiler. Akabinde köşeye sıkışan 220 bin Polonyalı askerin 50 bin kadarı savaş dışı edilirken, 170 bin kadarı da etraflarını saran Alman 4, 8 ve 10. ordularınca teslim alınıp esir kamplarına yollandı. Wehrmacht küçük lokmalara böldüğü düşman birliklerini tek tek yutarken bir yandan da Varşova'yı kuşatmakla meşguldü. Ayın 17'sinde doğudan Kızıl Ordu beliri verdi. Ruslar, Almanlarla yaptıkları anlaşma gereği pastadan kendilerine düşen payı almak için sınırı geçtiler. Polonya'nın doğuya yollayabilecek hiç kuvveti olmadığı için Ruslar, Almanlarla tokalaşmak için ellerini kollarını sallayarak batıya geldiler. Ertesi gün Polonya Üst Komutası ve Hükümeti Romanya'ya kaçtı. Buna rağmen Polonyalılar Varşova'yı savunmakta kararlı davrandılar. Bu kararlılık üstün Alman güçleri karşısında pek de işe yaramadı. Varşova, şiddetli hava ve kara taarruzlarının ardından 28 Eylül'de düştü. Arta kalan ufak birliklerin teslimi Ekim başına kadar uzasa da, Rus ve Almanların Doğu Prusya'dan güneye uzanan hatta buluşmasıyla Polonya'nın işgali, İngiliz ve Fransızların bakışları arasında tamamlandı. Geri kalmış bir Doğu Avrupa ordusunun üstün Alman uçaklarına ve Blitzkrieg'e birkaç hafta içinde utanç verici bir şekilde yenilmesi, dünya tarihinde bir dönüm noktası teşkil ederek, Polonya yıllarca sürecek bir Nazi ve SS dehşetinin içine atarken tüm dünyayı da 2. Dünya Savaşı gerçeğiyle baş başa bırakmış oldu. Adolf Hitler'in Polonya sonrasındaki hedefi olan Fransa ile mücadelesini izlemek için sağ üste çıkan karta tıklayabilir, bu tarz videoların devamı için kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca kronik kitaptan çıkan dakikalar içinde kitap serisiyle ilgili detaylar için de açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. İyi günler.